发现我不喜欢床了。<笑>我是有那种觉得一个地方不属于自己，然后基本上我租房这么多年，从来没买过大件，我屁股上放最近买了一个那种电动的磨刀石，超好用。我之前都是一直用手动的，自己又不会搞，我就磨出来也不咋的。自从用了那个电动的以后，你看，完美。要做肉丸子，所以我想说顺便做个饺子好。先开始拌那个肉馅，要弄一点油，这个真的超级无敌好吃。今天做火锅，打算做香菜丸子。我第一次吃这个还是很早以前去重庆的时候。我以前不吃香菜的，但是自从吃了这个以后，我觉得哇，惊为天人啊！尤其是它烫在那个辣辣的牛肉锅里面，哦，巨好吃。从此我就走上了吃香菜的不归路。之前有小伙伴问说，做好的饺子要怎么样冻起来才不会粘在一起？我一般就是用这样子一个玻璃的板板，然后在上面放上这个保鲜膜，等会做好饺子就一个一个排在上面，放到冰箱的冷冻室把它冻起来，冻好了以后再把饺子放在袋子里面，这样它就不会粘在一起了。我有个朋友给我推荐了这个海底捞的牛油火锅底料，绝了！我上次吃了一次，超级无敌好吃，现在已经变成我觉得这种辣锅的那个底料最好吃的一款了，推荐给大家。之前拿锅的时候不小心把那个铸铁锅砸到这上面，就崩了一个口。不过不影响这个使用，就想说还可以继续再用。
제가 누가 잡아서 같이 한다는 말. 말 그대로. 제가 분명히 표절이라고 아니라는 제가 분명히 잘하나요? 그래도 그런 잠깐만. 표현수라면 아주 작은 거 하면 모든 게 흔들리네. 벌써 몇 번째냐? 다섯 번째? 여섯 번째? 是香菜丸子。嗯，好香哦！我觉得我那个掰那个肉馅的办法真的太好了，但都不柴。想到二零二一年一眨眼就过去了，哎呦，二零二二年都来了，我的天哪！二零二一年其实我真的没有什么大事发生，但是我还是硬总结了几条，嗯，今天在这个视频上面可以跟大家分享一下。我们先来说工作吧，今年工作还蛮幸运的，得到了升职跟加薪，而且加薪非常的多，我就十分的开心。但是我这个人在本职工作上其实没有什么太大的野心，所以我从来没有主动去跟我的。经理们去聊要升职加薪的事情，一般这种都是自然而然发生的。但是我其实非常不推荐大家这样子做。如果说你觉得你值得更好的职位或者是更高的薪水的话，一定要主动去聊，不然很多时候别人都不知道你有给公司做过什么样的贡献，一定要就是讲出来。说到我的成就感都是来自本职工作之外啊，那大多都是来自我的一些副业，比如说我今年有更。蛮多视频的，虽然说我偶尔就是会翘掉，总的来说还是
数量挺可观的。然后说到我的店的话，我也就伤心了几次，真的超级羞愧的。我真的是没有再好好管理，是因为我真的花太多时间在那个视频上面了。最近大家也知道，就是我的视频的风格稍微换了一下，而且比原来更短了。之前那些视频太长了，就导致我每一周除了上班，就是在拍视频、剪视频，非常的忙碌，然后就没有什么个人的生活。我觉得这样子也不太好，而且剪到后面自己也很不开心，所以呢就把它缩短了一点啊，而且希望就是能够把它的质量提升。像这样短的视频的话，我可以重复修改，直到我满意为止啊。不过目前呢也是在摸索新视频的形式，嗯，所以还没有很固定的那种。拍摄，但是就会尽量往自己喜欢的方向走了。那、呃、说到我的那个店，就今年真的没更新几次吧，尤其是到了下半年，就根本就是没有时间在管理它了。所以希望明年能够花多一点时间在那个上面，把视频缩短了以后，我花在视频上面的时间会减少，就更多的时间做别的事情。再来就是说说钱的方面，今年从一月开始，我非常认真的在记账，而且我有在实行预算。虽然说基本上每个月都没有太做到，但是因为有了预算这个东西，我还是能够存到一点钱的，不是像之前就经常月光，就非常非常幸运的是，今年终于把我的那个 emergency fund 啊，就是一个叫什么应急资金，全部存完了。那明年的话，剩下的钱就可以用来做别的事情。今年投资的收益有大概百分之十三到百分之十五这样子，我觉得也还不错。大家不要问我投资这些事情，因为我真的不是很了解，我基本。上就是买那种最基础的指数的 ETF， 把钱扔在里面，让它自己自生自灭的感觉。最后一个部分就是我个人今年做到的一些事情。首先第一个就是我终于考到了最高级的那个驾照，因为我之前用的驾照都是比较低级一点，它会过期。虽然说我现在也不怎么开车，但是我觉得呃开车是非常有信心了。另外就是我今年买了一些保险，个人就是有很多不同种类的保险，像房子的保险啊，或者。只是我自己保险，还有我们家狗的保险。今年用到的是我们家小狗的保险，嗯，我觉得那个东西还是挺挺管用的，因为就是花钱的时候，你至少知道有一个东西在那里保障。出了什么事情需要用到钱的话，也至少知道自己还有一个东西在支持你。另外就是我今年有做到每一天写日记，我之前不是给他看，我就是有一本这样子的十年日记嘛，我真的每一天都有记。虽然说有时候会跳掉一两天，但是之后还是有补上。我感觉最那其实是第一年，第一年坚持过去以后，之后应该会比较轻松，所以接下来的九年我要继续加油。另外就是今年交到了一些新朋友，有一些是在工作上面的一些新朋友，还有一些是在网上面交的新朋友。虽然不是很多啊，但是觉得他们都是很不错的人，所以还蛮幸运的。希望明年能够继续交更多的新朋友。还有呢，就是我今年减少了社交媒体软件的使用，像微博那些东西我都很少。刷了，我一般刷社交媒体的话都是去上面找东西的。但是有一点不好的就是因为我自己刷的少了，所以我发的也少。我希望明年能够更有主题的去发一些社交媒体吧。但是我个人是真的没有很喜欢刷那个社交媒体的 APP 了。我觉得不刷他们以后，我自己的时间会多很多，而且我这个人都会快乐不少。还有两个是我最近这几个月才做到的。第一个就是理性消费，虽然说之前一直就是想说啊。我要理性消费，要少买东西什么的，但是其实就只是说说而已，就都是还是会乱买东西。但是不知道为什么，就是前几个月突然间就觉得我应该这样子做了，然后就真的去这样子做了。买什么东西的时候，基本上就是放在购物车放几天，然后就把它删掉了。最后一般都是会买一些能够用比较久的、质量比较好的一些东西。我觉得这样子还是挺好的。明年的话，希望能够做到更加更加的理性。再来呢，就是我养成了一个非常好的。运动习惯，这也真的是再次 Q 一下小李老师，跟着他运动真的是比较开心，然后我也能做到大概一周运动三四次吧，我觉得还是不错的，好吧？那以上就是我今年达成的一些东西。那我明年的目标的话，其实我也没有什么具体的目标，就像我刚才说的，今年做到的一些事情，明年继续继续努力，继续坚持，还有就是希望明年这个疫情能够结束，因为我真的。已经很多年没有回国啦。